Tehát az összevart csövet kifordítottam, innentől kezdve az egyrétegű és kétrétegű művelet ugyanaz marad. Nekünk ez lesz a színoldal, és ez a visszája. A hosszú anyagunkat összehajtjuk ketté. Itt vannak a nyitott végek egymáson. Próbáljuk szépen egyenesre. És akkor még egyszer fogjuk. Ja, itt még nem tökéletes. Még egyszer összehajtjuk. Így most ugye négy réteg esetünkben, a két réteg miatt nyolc réteget látunk egymáson. Nézzük egy kicsit közelebbről. Itt vannak a szélek. Remélhetőleg megfelelően egymáson. Most olyat fogunk mérni, amihez fontos, hogy jól legyenek egymásra fektetve az anyagok. És akkor most fogom szépen a vonalzómat, és egy, ezen a végen egy olyan 10 cm-t legyen 10, kb. 10 cm-t bemérek. Itt megjelölöm a 10 cm-nél, fentről lefelé 10 cm-t mértem, és a közép vonalig fogok húzni egy olyan évet, amiben majd a babám fog ülni, hogyha itt összevartam a két réteg anyagot. Nézzük, hogy sikerül. És akkor fogok egy jó szabólót. És ezt a sok-sok réteget megpróbálom átvárni egyszer. Ezt azért tettük így, hogy az ívünk, mikor kifektetjük, teljesen egyforma legyen két oldalt. Tehát mind a két végen és mind a két oldalt. Itt fogjuk majd összevarni. Az összevarrás egy biztonságos varrat, a francia varrás, ágyneműknél is szokták használni. A színén varrunk először. Vághattuk volna úgy is éppenséggel, nincs jelentősége. Tehát itt fogom most össze gombos tűzni vagy fércelni a két ívet egymásra, és igyekszem majd minél keskenyebben haladni ezen a vonalon végig. Minél keskenyebben hagyni itt szélt, hiszen ezt követően fogunk még kifordítani.